Bueno, ya estamos acá con Abel Pintos, uno de los jurados de acá de Got Talent. Me encanta. Bueno, muchas gracias. A mí también me encantó hacerlo. Porque no se te ve mucho en la tele, vos. Entonces, ahora que estás de jurado, le da un toque de intriga. A ver qué rol vas a cumplir. Bueno, mira, uno de los grandes desafíos para mí al aceptar esto era justamente ese. Eh, yo nunca había tenido una exposición televisiva como la que voy a experimentar. Y sobre todo nunca había experimentado la televisión desde adentro. Siempre había disfrutado de, del brillo, de la gloria, de ese universo mágico que es la televisión, pero del otro lado. Entonces ser parte ahora del truco, ¿no? Porque viste que eh, siempre se dice que cuando te gusta te, algo tenés que disfrutar de la magia para no preguntar cuál es el truco. Ahora ser parte del truco un poquito lo, lo deseaba y la verdad es que lo disfruté mucho. Bueno, ¿Cuál es el rol de Abel Pinto? Uno ve con carita bonito, las canciones muy lindas, pero ¿será bueno o le despertar algo de maldad? Mirá. Eso va a tener que terminar juzgándolo el público que vea el programa. Lo que yo puedo decir es que he disfrutado mucho, de, de me, me, me pude despachar dándome el gusto de hacer devoluciones de alguna manera técnicas, ¿viste? Eh, no solamente en el canto, cuando era y tenía que ver con disciplinas a las que no me dedico claramente, ni tengo mucho conocimiento técnico, sí les hablaba, le hablaba al artista, no a la disciplina. Entonces les pude hablar desde ese lugar y fue lindo para mí sentir que al margen de que hubiera disciplinas que, que yo no conociera, yo también tenía algo para aportar. Ahora, ¿con qué carácter lo viví eso? Insisto, ya el público sabrá. Nos vemos el lunes. Nos vemos el lunes. Eh, ¿Por qué Go en sí? ¿Por qué te animaste a estar de jurado? ¿Qué, qué te tentó? Por muchas razones. Eh, una de ellas tiene que ver con el formato en sí. Yo había visto bastantes ediciones de otros países Siempre me interesó mucho esto de un formato donde uno puede ver talentos en general, porque el talento, y no me quiero poner muy filosófico, no tiene que ver con una disciplina en particular, sino que tiene que ver con un brillo y una búsqueda en cada uno de nosotros. Eh, dediques a lo que te dediques. Entonces eso siempre me pareció interesante y por eso una de las razones fue esa. Pero una razón fundamental también fue el equipo que vino a proponérmelo, ¿no? Personas que yo conozco muy bien su trayectoria y sé muy bien detrás de qué proyectos han, han estado durante toda su trayectoria justamente. Entonces, esa confianza y esa seguridad que ellos me brindaban y todo el equipo me llevó a decir que sí definitivamente. Le decía a Flor recién que el universo nos coloca personas para retroalimentarnos, ¿no? ¿Qué, qué te llevas de, de tus compañeras? Esto de, de alimentarse, ¿no? ¿Qué aprendiste? Aprendí muchas cosas. Sobre todas las cosas... Aprendí o pude ver y conocer más, eh, como seguramente le va a pasar al público, del trabajo que hay detrás de, de ellas y de Emir también, eh, de todo ese talento que ellas tienen, la parte del trabajo, de cómo han construido también eh, su camino artístico basado en el talento. Pero el talento solo no te alcanza. Después es un día a día, son desafíos. Nos ha pasado, esto llevó un buen tiempo del año grabarlo, me ha, me ha pasado de acercarme mucho a, a, a todos ellos emocionalmente porque nos han pasado cosas como personas, con nuestras familias, con nuestros amigos, con nuestros trabajos. Y entonces veníamos acá y un poquito de terapia de grupo hicimos, viste nos encontramos en un universo, en un mundito nuestro y separado de todo lo demás. Pero sobre todo eso, aprendí mucho de la parte del trabajo. Son, son tres artistas muy trabajadores eh, y además tienen con, con historias de vida también muy inspiradoras. Para cerrar, eh, recién está hablando con Joaquín y me parece está buenísimo el mensaje, ¿no? Uno cuando quiere visibilizarse a través del arte, la quiere romper, quiere ser famoso y se encuentra después en un lugar donde decís, apa, ¿qué pasó con la salud emocional, no? Donde había tanto éxito, tanta fama, tanto... Y no me preocupé por eso, por los sentimientos. ¿A vos te pasó y qué le dirías a todos aquellos que están comenzando en este mundo artístico? ¿Es importante, no es importante darle bola? Por supuesto. No solo me pasó, me parece que es una constante. Porque... El asunto es que la salud mental y, y el equilibrio emocional y espiritual eh, es una parte inherente a todos nosotros y esencial además. Entonces coincido con ella y con vos en que es muy necesario estar atento a aquello y darle el seguimiento necesario. Porque 
en un mundo como el de hoy, que todo sucede muy rápido, todo es muy vertiginoso, eh, todo genera mucha ansiedad, todo va muy rápido, insisto. Entonces, es muy normal que aunque uno se sienta firme desde un lugar, por ejemplo, desde lo emocional, tal vez lo mental está yéndose por algún lugar que, que hay que ajustar un poquito. O viceversa, por ahí uno está súper bien plantado en su situación de vida, pero tal vez el, el, el proceso emocional o los procesos emocionales están para ser atendidos. Especialmente cuando uno trabaja en, en materias que trabajan con la sensibilidad. Porque uno está... Cuando uno habla de exposición, como te hablaba yo antes de la exposición mediática, no, no habla solamente de que se te vea la cara todos los días en la tele, sino que vos, por más que estés en la tele y seas artista, sos una persona que se está mostrando a diario y es inevitable que se te, que se te vean la, las sensibilidades, las emociones, los temores, los errores, es inevitable. Entonces, sobre todo cuando vos trabajás con alguna clase de sensibilidad, de creatividad, más aún para, para estar atento a tus emociones y a tu, y a tu psiquis también, porque además son herramientas de trabajo, ¿viste? Así que coincido y, y apoyo lo que dice la Joaquín y, y lo que decís vos. Bueno, cerramos, ¿no? Vestimenta, me encanta el vestimenta, me encanta el brillo, te digo, me encanta. Muchas gracias. Si te ver con brillo, lo compro. Mirá, pasan muchas cosas, muchas cosas en el universo estético, porque justamente, mirá, yo siempre vi la estética como una herramienta más de expresión. Nunca me he visto igual en un festival que en un estadio que en un teatro. ¿viste? Son situaciones distintas, merecen una, una emoción distinta, también en lo estético. Ana Laura Espósito se ha encargado de leer eso y me dijo, mira, si esto es un desafío tan grande a nivel artístico para vos, la, la gente tiene que saber y recibir a través de un desafío estético lo que a vos te está pasando internamente. Le dije, compro, como dijiste vos. Vamos ahí, estoy con vos, te banco y pasaron, pasaron muchas cosas. Gracias, Abel. Gracias a vos también. Bueno, estamos ya con la conductora Lizzy Tagliari. Este lunes arranca por fin Go Talent. Muy contenta, muy emocionada. Estoy un poco ansiosa, más de lo, de lo habitual. Es como que falta nada para empezar y a la vez cada minuto se me hace eterno. Y no tengo en la cabeza otra cosa que no sea el programa, que pasará como viene, como todo, que se, como salta, como... Pero va a ser un éxito, seguramente que sí, porque mucha gente está esperando esto de, de, de visibilizar el arte, visibilizar el talento, y hay mucho talento en Argentina. ¿Cómo le fue a Mendoza? ¿A Mendoza? ¡Bárbaro! Un, muchísima gente de Mendoza. Después van a decir que es porque mi marido es de Mendoza. Pero, pero no. Eh... Y, y me imagino también desafío como vos como conductora, porque esto, digo, más allá el precio justo que, que vimos otra Lisi y que la verdad que a nivel medio todo el mundo te sabía valorar como conductora si bien hacías participación pero fue como el precio justo lo, lo importante bueno era Go Talent como impresionante esto a nivel mundial es tremendo, bueno, también eh, salimos en, en Uruguay, es como decimos, lo pueden ver en todas las plataformas, son archivos que van a quedar, porque yo particularmente me voy a dormir mirando ediciones de otros países de, Go, de Got Talent, el, de, el señor del formato, el señor Got Talent vino y me grababa todo el tiempo y estaba como contento con mi energía, bueno, energía que vos también conocés perfectamente, con esa energía, con esa alegría, con... y entonces todo me aplaudía todo y yo decía, ¿qué me dirá? Porque... Hicieron una prueba antes. Eh, no, no, cuando grabamos, que habíamos grabado las puestas o algo así. Ah. Y, y muy emocionada y me gusta, pero tengo un, 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 algo que descubrí, que eh, estoy mucho más segura de conductora primero, puedo estar como formal, pero además lo que tiene Got Talent es que no salgo así y estoy todo el tiempo en el escenario. Toda la primera etapa de audiciones, yo salgo, presento el programa, presento a mi jurado hermoso, y después eh, soy como la, la amiga o la mamá o la tía del participante, vengo, los acompaño, les doy fuerzas para que se luzcan, y después los recibo para contenerlos eh, o festejar, depende cómo les haya ido. Entonces eh, tengo como una previa, y recién en la segunda etapa, cuando pasa la etapa de audiciones, empieza a transcurrir todo allá. Pero ya llegué más tranquila cuando llegó ese día, ¿entendés? Así que bueno, la verdad que muy, muy feliz y ojalá que eso se pueda vivir y lo pueda ver la gente desde la casa. Qué lindo. Me imagino mucho talento, ¿no? ¿Y qué pasa cuando aparecen las cruces, Lizzy? ¿Cómo, ¿Cómo lo sentís eso? Ay, no, yo digo que no lo hagan, que no lo hagan, que no... La verdad que la, las cruces son fatales, pero bueno, es parte del formato. Y, pero hay una particularidad que los chicos, han, bueno, son artistas que han trabajado mucho, que trabajan mucho y que nos, y que conocen lo que es, conocen los no, 
Entonces han encontrado la palabra justa para que ese no, no sea frustrante, ¿viste? Para acompañarlos. Y eh, yo, yo a veces veía cuando ellos les terminaban de dar las devoluciones de por qué no, que dicen, bueno, muchas gracias, estoy muy contenta, igual agradecían de estar en el programa. Y yo decía, bueno, eso quiere decir que la devolución está bien dada, ¿viste? Que no, 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 porque un, algo un poco dañino, capaz que, porque vos venís acá pensando que lo que haces es lo mejor del mundo. Y de repente decís un no y volverte con eso puede hasta frustrarte las ganas de seguir, pero ellos por suerte han encontrado esa forma hermosa de, de decirle, dale para adelante, no es acá, no es ahora, pero esto, esto sigue, eh, tenés mucho talento, lo vas a descubrir, eh, vas a encontrar tu personalidad, o sea, como palabras alentadoras, como agrandando las posibilidades que va, que va a suceder lo que ellos tanto sueñan. Qué crecimiento, Lizzy, ¿no? Uno se pone a pensar, ¿no? Aquella llegada tuya, ¿no? A los medios, hasta hoy convertirte en una de las conductoras consagradas, ¿no? A nivel nacional. Eh, ¿Cómo te tiene parado todo esto? A mí eh, me encanta, pero eh, yo soy una especie de criatura... Creo que tuve que ser tan adulta de pequeña que, que de grande no, no puedo no, no, no disfrutar y jugar. Entonces, me gusta mucho... Amo esto, no, es hermoso lo que me pasa y esto, pero yo lo disfruto, me encanta, juego, o sea, es como, no sé, no, no sé cómo explicarlo, es como venir a la niña más. Me encanta, me encanta, me encanta. Acá va a estar el jurado. Va a tener que tomar una decisión entre apretar el, el botón rojo o apretar el botón dorado. El botón rojo, eliminación. El botón dorado es el mejor talento de la Argentina. Este lunes no te lo pierdas en la pantalla de Canal 9 Televida. Prepárate. Este lunes vas a vivir una noche de grandes emociones con el estreno del show de talentos más esperado del mundo. Got Talent Argentina. Con una conductora brillante y divertida, Liz Italiani. Y un jurado de lujo, Abel Pintos, La Joaquí, Emir Abdul, Flor Peña. Se prenden las luces en el escenario más espectacular. Te vas a sorprender. Got Talent Argentina. Espectacular estreno. Este lunes a las 22.45 en Canal 9 Televida.